d'être venu et puis d'être venu l'écouter. Il demande si vous voulez lui poser quelques questions. Any questions? Pas de questions? Um, well, as I was saying, he was asking uh, how, how, how you got on with uh, Stanley Clark and uh, how it happened all with it. I was in this band called the Jazz Explosion, which uh, it was a trio rhythm section with uh, with four different jazz artists. Each one would play a half an hour, and, and I was in the band, you know. And we would play behind each each artist, and and it just so happened that Stanley came on the gig, and, and and he did the gig, and he was playing solo bass at the time, and and I was just in the band, so you know he he came up and did about 20 minutes of solo bass, and and then he asked the band to play with him, you know, and I said, well, okay, you're bass player, I'll sit this one out. So he says, no, you play too, you know, and, and it turns out that our styles are totally different, and. You know, I'm I'm more into the accompaniment thing. You know, like when I play with a band, you know, 
and um, it turns out that it worked out great. It was great chemistry, you know. It was just by chance, pure, pure luck, you know. Mais il se trouve que finalement c'est une histoire de chance parce que il se trouvait là, et puis on lui a demandé de venir jouer, puis il a hésité un petit peu, puis finalement il dit oui, ça pose, ça posera pas de problème. Il n'y a qu'à venir, puis finalement ça s'est très très bien passé. Il était très content et tout le monde, tout le monde était satisfait. D'autres questions C'est gênant la lumière là. Alors, alors, je répète la question. Là. Euh, vous, euh, on pose la question est-ce que vous, vous semblez vous intéresser particulièrement au style jazz Est-ce que au, au free jazz, pardon. Free jazz, est-ce que c'est votre style euh, habituel Est-ce que vous aimez bien um, Well, I, I suppose you understood the question. Yeah, you, you speak very well. Um, <laughs> just repeating for the other one. I'm really into improvisation. I, I've been studying it for, for many years. I've, you know, done a lot of different gigs. And, and a lot of the stuff that I'm playing now is just stuff that I'm making up. So, you know, I'm just winging it pretty much, you know. But it's a, it's a lot of the, it's a lot of class, classical influence and a lot of, a lot of jazz, you know, and just, just studying harmony and, and doing a lot of different gigs, you know, you can come up with the free jazz stuff. Alors, euh, ce qu'il dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait de lui, qu'il a, qu a fabriqué plus ou moins, qu'il a, qu a inventé, et que il est, effectivement, il a, il a été influencé par le free jazz, et que ça, mais qu'il a, il a aussi de l'influence classique, il y a un peu de tout dans, dans ce qu'il fait. C'est vraiment personnel. C'est tout pour les questions. <laughs> have you got a special, any special way of working? How many times a day do you work? How do you study? Uh, there's no real special way. It's, it's just, uh, you know, I'll practice a lot of scales. You know, I like to warm up, and and you know, I've I've studied with um, this one teacher in Boston yeah. who who also taught Mike Stern. You know, and I go through. I, I studied with with uh, with him for about a year. And I, I, I'm still practicing that stuff, you know. So that's pretty much what I practice now. But but there's no set schedule, you know. It's not like I, I practice like six hours a day religiously. It's just whenever I, you know, have the instrument in my hand, you know, and, and the amount of time that I have, you know, I'll, I'll practice. Mais c'est en fonction du, du temps qu'il a, le, le temps de liberté qu'il a, il euh, s'entraîne quand il peut. Mais en fait, ce n'est pas un entraînement comme 6 heures par jour, par exemple, ce n'est pas un entraînement très très spécifique. Il a travaillé avec euh, son professeur pendant un an, et puis il continue à s'entraîner. Il s'entraîne euh, de façon, dès qu'il a, qu a une minute, quand il le peut. Question It's a, bad habit. It's a bad habit. <laughs> on, on lui demande si la, cette, cette habitude de mouiller le doigt c'est une, une habitude particulière. Il dit oh non c'est une mauvaise habitude. <laughs> Passer de la 4 à la 5 et la 6 cordes, ça ne pose pas de problème au départ. Uh, does changing, sw switching from 5 uh, to 4 to 6 six, six chords guitar, does it make any difference to you or does it 
pose any problem on this particular problem. When you first go from a, from a four string to a five string, myself, I had to re relearn the whole thing. You know, I had to relearn all my scales, everything. I was, you know, I, I had just gotten the five string, and, and I had these problems like, like we're so used to like hitting a low E string, right? You know, but with, with the five string, you would be getting these, you know, out of, you know, natural physical. So I had to, to go back, and, and I had to relearn, like I just played my scales, relearn the notes, because it's a totally different uh, fingerboard now. It, it was more difficult to go from a four string to a five string than it was from a five string to a six string. Like right now, I've, I've been playing a six string for about uh, a little over a year now, and I'm still kind of wondering, okay, is this, what note is this? You know, because the, the C string is foreign. You know. So you do have to practice the instrument and, and rebar the fingerboard. Mais alors, euh, ce qu'il dit en gros, c'est que pour passer de la 4 cordes à la 5 cordes, ça ne lui a pas posé de gros problèmes. Mais par contre, pour passer de la 5 cordes à la 6, alors là, il y a eu de gros problèmes, parce qu'il y avait des changements carrément, des changements de tonalité, changements de notes. C'est-à-dire, par exemple, euh, il a fallu qu'il s'habitue au mi, hein, à cette corde, ça, ça lui a posé des problèmes au départ. Et maintenant, bon, il l'a en main. Euh, il a dit tellement de choses que là j'ai un peu perdu le fil, mais je crois que c'est en gros ce qu'il a dit. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas des, des bassistes, euh, des spécialistes hein, qui veulent poser des questions techniques Uh, you know, uh, you know sometimes, uh, ah oui, on pose la question, je répète la question, uh, on pose la question de savoir si le souffle gêne, ne gêne pas, parce que la synchronisation, l'amplification uh, plutôt est, est un peu particulière et crée un souffle assez fort. Uh, are you not a uh, little uh, worried about the, the, the noise makes, the, the machine makes, you know, the, the woof uh, Does it not worry you at all? Yeah. Mm. Bon, il dit que lui ça lui pose aucun problème, il est même très surpris qu'on lui pose la question. Uh, ah, yeah. What are your projects for the future? Well, when I get back to Los Angeles. Take the microphone. Sorry. When I get back to Los Angeles, I, I have an audition with uh, Larry Carlton, so maybe I'll join his band, you know. I like to do, you know, record all this stuff that I've been playing for you tonight. I'm going to take a vacation too, I think. Did you do about a tour? Did you do about a tour? Yeah. He's back in the saddle. A world tour? I'm not sure. I, I think so. I think he's going to be doing a lot of the festivals over here. Are we going to have the chance to see you in France? I hope so. <laughs> <laughs> Et je crois qu'on posait des questions sur... Euh, là, là j'ai pas bien suivi. Hein. Oui, et si et tu demandais si lui allait venir ou si Larry Camp comme tu l'avais dit. Ok, merci. Là, je, écoutez, je, je, vous dois, je vous dois quand même une explication, c'est que je suis pas un spécialiste du tout. Hein. Je trouve qu'on m'a utilisé l'arme. J'improvise hein, une traduction, mais je ne suis pas un spécialiste du tout de la guitare. Alors, je, les, même les noms ne me sont pas familiers. Pardon hey? um, How do you tune your, your chords usually E, A, D, G, and C. It's, it's tuned in force. The center strings are the, are the, the normal electric bass strings. Alors les alors là il y, a, il y a une question un peu technique et c'est que c'est donc accordé I et C. Mila Soldo. Mila Soldo, oui. Mila Mila Soldo. C'est pas c'est pas le Mila 
La question qu'on pose ici, quels sont les bassistes qui l'ont influencé et les bassistes, ses bassistes préférés What are your favorite bassists uh, and uh, which bassists influenced you most? Use the mic. Sorry. Well, Stanley Clark, you know, playing with Stanley Clark, he's, he's become an influence. And uh, a big one for slapping is Marcus Miller. You know, if you all want to really get, get into some great slapping, listen to Marcus Miller. Abe Laboriel. Um, a lot of um, Charlie Parker for bebop solos, you know, horn players for playing bebop, or you know, it's great to listen to horn players for, for learning to play jazz you know, solos. Uh, Anthony Jackson is a big influence, um, you know, for the low notes. Listen, listen to the way he uses low notes. And, um, there's so many different styles. Um, Billy Sheen is a great rock and roll bass player, you know, great great grooves and, and the old Motown stuff, James Jamerson, you know, for the thumpy, you know, grooves. Everybody is, you know. Alors là, je crois que ça, ça, ça ne nécessite pas de traduction. Il y avait les noms, hein, vous les connaissez. <rire> ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent. D'autres questions Bon, j'essaie de, de traduire, euh, faire la traduction simultanée. Euh, il a dit surtout qu'il était influencé par Stanley Clark. Pour le slap, c'est surtout Marcus Miller. Euh, toutes les lignes bebop qui... Il est influencé par le grand saxophoniste Charlie Parker. Mais il, est, il aimait également, en ce qui concerne la six cordes, euh, Anthony Jackson, le gros Anthony Jackson. Il, euh, le gros est grand. Il aime également Abraham Laboriel, enfin, comme tout le monde. Et surtout, euh, il était beaucoup influencé par les, les bassistes de Tamla Motown, donc des, des bassistes des années 70. Et par James Jamerson, Jimmy Jamerson. Petite anecdote. Uh, ils ont fait des études ensemble à Boston, à Berkeley, avec Alain Caron. C'est des grands amis. Euh, et ils se sont rencontrés euh, après une longue absence euh, au Salon de Francfort au mois de janvier. C'était assez... Euh, très, sympa, très sympa. Ils avaient le même professeur que le guitariste Mike Stern. Mais en ce qui me concerne, en tant que non spécialiste, j'étais vraiment impressionné par la vitesse. Hein, à la vitesse de... Défilement, hein, c'est fantastique. Ben, je ne sais pas si les, si les pros, les, les, les spécialistes, là, sont été impressionnés comme moi, mais ouais, vraiment. Je disais que nous étions très impressionnés par la speed. Uh, <laughs> Tout est question d'entraînement. <laughs> Et alors faire des gammes, des gammes. to have lots of pleasure playing a lot. You're, you're really happy doing it. Yeah. Yeah. Mm -hmm. I, 
Je lui ai dit, vous avez, avez l'air de, de prendre beaucoup de plaisir ce que vous faites. Et, et il dit, oui, oui, je, je prends mon pied. Je prends <rire> plus particulièrement. Je pose une question, est-ce qu'il existe un batteur avec lequel il aime plus particulièrement jouer au niveau rythmique Is there, a, is there a drummer you, you especially like to play with Jerry Brown. Jerry Brown. C'est son, son préféré. Et profitez-en, on a un pro. Hein. Posez-lui des questions, c'est maintenant ou jamais. On lui demande, on lui demande s'il si, si était un guitariste depuis toujours, depuis longtemps. Et il dit oui, oui, oui quand j'étais tout petit, je faisais la guitare classique. Donc il a commencé par le classique. ce qu'il pense de John Palleducci, c'est ça Et il a dit formidable, extraordinaire. Euh, ça, ça va trop vite pour lui. Pas d'autres questions you have your own band and you compose or No, I, I don't have my own band. I'd like to have my own band. If I had my own band, though, it would be a lot of fun. I'd play a lot of fun. Ouais. Alors, la question posée, c'était est-ce que, est que vous avez votre propre orchestre Est-ce que vous avez d'autres avec vous Oui, oui, non, j'en ai pas pour l'instant. J'aimerais bien. Je serais ravi d'en avoir, mais pour l'instant, c'est pas possible. Je me débrouille comme ça avec ma, ma boîte à rythme. Et puis. Euh... Ah oui, à ce moment-là, ça serait, ça serait funk hein, s'il faisait. <rire> Tu you teach in a school. Non. On demandait s'il enseignait dans une école, il dit non. Ah, par contre, il donne des leçons privées. La vie aux amateurs. On s'est entraîné à la rentrée. I didn't get. C'était quoi il veut savoir si... Oh, oui, yeah. you're welcome to CNCN at the... Uh... It's a... Um... Uh, how did you manage to get a job when you began? I mean, a job as a bassist. Ça a l'air d'être une question difficile. On, on lui demande comment il s'est débrouillé pour euh, trouver du travail au début. I joined a top 40 band. You know, it's, it's one of those bands in the United States that play all the clubs. And, and at that time, it was, uh, it was around 1976, I, I, I left Berkeley and I grabbed my bass and I grabbed my suitcase and I went on the road with this... Uh, top 40 band that was playing a lot of funk and stuff and I you know I was on the road for many years for about seven years hopping from band to band traveling all over the United States and, and stuff but all that time I was you know practicing my jazz you know but 
just join a band and start playing. That's that's the best thing to do is just to get in the band because that's where you learn the most is, is from the other musicians that you play. You know, like drummers, you know, you get your time and and just the gigging experience, you know, is important, you know. Oui, au, au début c'était une véritable aventure. Il a quitté Berkeley, le collège, il a tout laissé, puis il est parti. Il a suivi un, un groupe. Là, il est parti avec un groupe euh, style funky. Puis alors comme ça, là, en suivant les routes, en faisant du stop, en allant d'une un, région à l'autre des États-Unis, il a pratiquement fait le tour des États-Unis. Il a, en, en allant d'un groupe à l'autre, il a dit c'est comme ça qu'on fait des progrès. En petit à petit, on s'adapte, on va d'un groupe à l'autre, et puis petit à petit, on s'améliore. On demande si, si, si joue seulement avec Warwick. Yes, Il dit qu'il jouait à, avant avec Jennifer Rush. Quand il est venu et qu'il a, il a apporté quelques, quelques guitares basses, euh, ben ici, il en a profité, puis il s'y est mis. Tu fais beaucoup de studio en studio Non. Euh, on demande s'il fait du, du, du travail en studio. Euh, il aimerait bien, mais, mais non. Pour les gens. The studio scene in LA is very difficult to break into. It's uh, all the guys, all the bassists, you know, hold on to their uh, contacts, you know, and um, because it's, it's their, you know, they have families and, and they, they need to hold on to their work, you know. So it's very hard to break into. It takes many, many years, you know, and, and luck, you know, to get into that scene. You know. <coughs> Everyone, New York City. Pour, euh, pour pouvoir entrer dans un studio à, à L.A. ou ailleurs, c'est vraiment la, la croix et la bannière. Il faut des années, des années. Et il faut un, une part de chance et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage et, et de patience. Je veux rajouter quelque chose. Euh, dans le comté de Los Angeles, dans le comté de Los Angeles, il y a <coughs> inscrit dans le, dans le registre des musiciens professionnels, il y a 5000 bassiste professionnel inscrit. Donc c'est très difficile de trouver du travail là-bas en ce qui N'y allez pas. Essayez de faire une carrière dans la Meuse. Il dit, well, he's, yeah. Yeah, he says, Don't, don't go over there because uh, it's easier to, to make to have success over here in one of the distant uh, regions. <laughs> yeah. Do you think? Do I sing? Yeah. <laughs> On lui demande si si chante et dit non, je ne sais pas chanter. <laughs> Et on voit qu'en en fait, il est, il est impatient de, de jouer tout le temps et il ne peut pas attendre les questions. Là, il faut qu'il qu tripote sa guitare. Hein, ça, <rire> ouais. Um, is it a long time you you've been practicing fretless uh, guitar, uh, or or did you did you practice the normal guitar before, or what's how did you get onto this sort of guitar? Was it difficult or not? Don't forget the mic. I de de reposer peut-être la question. On demandait uh, si s'il avait l'habitude de jouer sur la guitare sans barrette. Si, si, si est mis facilement, si ça a posé un problème d'adaptation. Long time ago, I uh, I played fretless bass, just just fretless for about maybe three years, and I learned my my intonation. But you know, I I, I still held on to my fretless, but I stopped playing it on gigs, and and just now I, I just picked it up again because this bass here is a great fretless bass, you know. <laughs> 
and I love the sound of it, you know. But, you know, I was lucky enough to, to hold on to my, my intonation, you know. You know, whatever it is, you know, it's, um, it just takes, a, it takes an ear. You have to, a certain kind of ear, you know, to, to play the fretless, you know. Oui, alors, alors la, la réponse à la question, il dit euh, non, ça n'a ça pas posé de gros problèmes. Il a, il, a, il a trouvé que cette guitare ici, c'était une guitare bien excellente, une excellente guitare, et qu'il y a eu beaucoup de plaisir à, à jouer avec. Et en fait, euh, non, c'est une question d'intonation, problème de changement d'intonation. Alors, ouais, moi je sais pas comment on Yeah. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, il dit que, bon, il, il comprend bien que les gens n'ont pas forcément une question en tête comme ça, là, maintenant, et que si vous avez envie, un peu plus tard, de, de lui poser des questions, il, il le fera volontiers, parce qu'il sera, sera dans le coin, il a dit. Alors, je crois qu'il y a une question là-bas. Je voudrais savoir ce qu'il a pensé de sa première partie. Um, Qu'est-ce que tu entends par la première partie Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu entends par la première partie 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 Bon alors comme il dit, il sera, il sera là, si vous avez des questions à poser, il reste dans le coin. Alors, il, va nous, il va nous jouer encore un petit quelque chose.